Tipps aus unserem Bücherregal, präsentiert von der Evangelischen Akademie im Rheinland. Der Dramatiker Molière formulierte einst, wer so spricht, dass er verstanden wird, spricht gut. Heutzutage ist es ja gar nicht so einfach, passende Formulierungen zu finden, wenn man wertvolle Botschaften in die Welt hineintragen möchte. Und da ist es ganz gut, sich von bekannten Persönlichkeiten inspirieren zu lassen. Protestantische Impulse, prägende Gestalten in Deutschland nach 1945. Herausgegeben von Thomas Martin Schneider und Siegfried Hermle. Erschienen 2021, Evangelische Verlagsanstalt Leipzig. Persönlichkeiten werden von verschiedenen Autorinnen und Autoren vorgestellt. Es begegnen Frauen und Männer aus Politik, Kirche und Diakonie, Wirtschaft, Wissenschaft, Justiz und Kultur. Es wurden nur bereits verstorbene Personen berücksichtigt. Was ich besonders gut finde, es ging nicht darum, Heldinnen und Helden herauszustellen, sondern Personen mit ihren Stärken und Schwächen, ihren Ecken und Kanten. Herausgekommen ist ein Buch, das die Pluralität des Protestantismus zeigt. Die Persönlichkeiten waren jeweils auf ihre eigene Weise in der Gesellschaft präsent und forderten sie heraus. Dabei sind zum Beispiel Elisabeth Moltmann-Wendel, Begründerin der feministischen Theologie in Deutschland, und Christian Führer, Pfarrer der Nikolaikirche in Leipzig, die zu einem Symbol der friedlichen Revolution wurde. Außerdem dabei der Theologe Martin Niemöller, der Politiker Helmut Schmidt, die Theologin Dorothee Sölle und der Kabarettist Hans-Dieter Hüsch. Ein Buchtitel von ihm lautet »Das Schwere leicht gesagt«. Und dieser Titel könnte auch als Überschrift über seine gesamten christlichen Texte stehen. Er wollte die Menschen, besonders die Verrückten, die seitlich Umgeknickten, zuversichtlich stimmen, denn er war es selbst. Hüsch thematisierte dezidiert eigene Verfehlungen und er versicherte wiederholt, der Niederrheiner weiß nichts, kann aber alles erklären. Im Buch »Das Schwere leicht gesagt« findet sich die Bandbreite seiner christlichen Texte, zum Beispiel auch das wunderbare Gedicht »Ich setze auf die Liebe«. Eingangs erwähnte ich den Satz von Molière Wer so spricht, dass er verstanden wird, spricht gut. Die Persönlichkeiten, die in dem Buch protestantische Impulse vorgestellt werden, sind alle sehr unterschiedlich und die Biografien stehen angenehm kommentarlos hintereinander. Doch bei aller Unterschiedlichkeit fällt doch ein gemeinsamer Nenner auf. Es eint sie die Fähigkeit, ihre Botschaften auf irgendeine Weise wirkungsvoll zu kommunizieren. Ihr Wirken ist Geschichte. Und sie können uns heute dazu inspirieren, die richtigen Formate und Worte zu finden.